கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் வந்து எக்ஸாமே எழுத போகிறேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் அது போக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து ஆல்ரெடி எழுதி அந்த எக்ஸாம் வந்து எனக்கு சரிவர கை கொடுக்கல அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் அவங்க வந்து எந்த மாதிரியெல்லாம் தப்பு பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த தப்பெல்லாம் வந்து எந்த மாதிரியெல்லாம் திருத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வீடியோவாக அமையும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பில்லை கனெக்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்று வந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ பெரும்பாலான நண்பர்கள் வந்து நான் வந்து போலீஸ் எக்ஸாம் தான் போவேன் அப்படின்னு வந்து உங்களோட மைண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னா வந்து ஃபிசிக்கலில் முதல்ல நீங்கள் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த பிசிக்கலுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னா வந்து ஃபிசிக்கலில் முதல்ல நீங்கள் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த பிசிக்கலுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் ஆகிறதுக்காக காலையில் வந்து சீக்கிரமாகவே எந்திக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சீக்கிரம் எந்திக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு கரெக்டாக எந்திக்கணும் ஸோ நிறைய நண்பர்கள் அது எந்திக்காத தான் வந்து உங்களுக்கு பெரிய தப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சீக்கிரம் எந்திக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு கரெக்டாக எந்திக்கணும் ஸோ நிறைய நண்பர்கள் அது எந்திக்காத தான் வந்து உங்களுக்கு பெரிய தப்பாகவே இருக்கும் நீங்கள் சீக்கிரமே வந்து அஞ்சரை மணிக்கு எந்திரிச்சா தான் உங்களுக்கான பிசிக்கல் வந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து பண்ண முடியும் ஸோ வந்து எக்ஸாம் எழுதுகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கலில் முதல்ல நீங்கள் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த பிசிக்கலுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் ஆகிறதுக்காக காலையில் வந்து சீக்கிரமாகவே எந்திக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ நிறைய நண்பர்கள் அது எந்திக்காத தான் உங்களுக்கான பிசிக்கல் வந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து பண்ண முடியும
ஸோ நீங்கள் தூங்கி எழுந்திரிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து படித்தீங்கன்னா அது உங்கள் மைண்டில் நல்லாவே நிற்கும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அதை தொடர்ந்து படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு டாபிக் பிடிக்கிறீங்களோ அந்த டாப்பிக்கே டெய்லி தொடர்ந்து படிங்க அந்த டாபிக் ஒரு டாப்பிக் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த டாப்பிக்கை முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு டாப்பிக் போங்க அந்த மாதிரி படித்தா தான் உங்களோட மைண்டில் நிற்கும் ஸோ நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு ஒரு பத்தரை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பத்தரை டூ உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் எப்போ போர் அடிக்குதோ அது வரைக்கும் படிங்க ஸோ போர் அடித்ததுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து படிக்காதீங்க ஏன்னா போர் அடித்ததுக்கப்புறம் படித்தா நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் படிப்பீங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எப்போயுமே வேணும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அது உங்கள் மைண்டில் நிற்காது ஸோ எப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அப்போ மட்டும் படிங்க எத்தனை மணி வரைக்கும் படிச்சிங்கன்னா இப்போ ஒரு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் படிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மதியம் சாப்பிட்ற வரைக்கும் பிரேக் விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மதியெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு குட்டி தூக்கம் வேணாலும் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு மணிக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு நீங்கள் வந்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் தூக்கம் ஒரு டைமில் படிக்க வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தூங்கி எழுந்து படிக்கும்போது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ ஈவினிங்கும் நீங்கள் வந்து கிரவுண்டை மிஸ் பண்ணாமல் போயிருங்க ஸோ ஈவினிங் நீங்கள் கிரவுண்டுக்கு போகிறது உங்களோ உங்களோட வந்து வார்ம் அப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களோட உடம்பில் ஸோ அந்த மாதிரி வார்ம் அப் ஆகிக்கிட்டே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அடுத்த நாள் பிசிக்கல் பண்ணுறதுக்கு பிசிக் பிசிக்கல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து அதுக்குள்ளே எஃபெக்ட் வந்து தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரை நைட்டு நீங்கள் தூங்கும்போதோ சரி இல்லை நீங்கள் வந்து இடையில் கொஞ்சம் பிரேக் கிடைக்கும் போதோ சரி உங்களோட ஃபோன் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணால் தான் உங்களோட மைண்ட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து புக்கை பார்த்து படிக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபோனில் நான் நிறைய நண்பர்கள் வந்து ஃபோன்லேயே படிப்பாங்க அதாவது ஏதாவது ஒரு சேனலை பார்த்தோ இல்லை யூடியூப் சேனலை பார்த்தோ ஏதாவது படிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி படிக்கிற நண்பர்கள் வந்து மெட்டீரியல் இல்லாத பட்சத்தில் அந்த மாதிரி வந்து படிங்க ஸோ மெட்டீரியல் இருக்க பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து மெட்டீரியலை பார்த்து படிங்க ஏன்னா அதான் வந்து உங்களோட மைண்டில் நிற்கும் நீங்கள் ஒரு சின்ன ஃபோனில் அதை பார்த்து படிக்கிறதுக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய அளவில் ஒரு புக்கில் பார்த்து படிக்கிறதுக்கும் நிறையாவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து புக்கை பார்த்து அதாவது ஒரு மெட்டீரியலை பார்த்து படிக்கிறது நல்லது முடிஞ்ச வரை குரூப் ஸ்டடி பண்ண முடியாத நண்பர்கள் வந்து ஒரு கோச்சிங் சென்டர் போங்க ஏன்னா அங்கே தான் வந்து குரூப் ஸ்டடி பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி குரூப் ஸ்டடி வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் இதில் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாத வந்து உங்கள் உங்களோட நண்பர்களுக்கு வந்து தெரியலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணி படிங்க ஸோ உங்களோட டெய்லி ஹாபி வந்து நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி வந்து அமைஞ்சதுன்னா நீ உங்களோட நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாமில் நல்லா மார்க் எடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பிசிக்கலில் ஈஸியாக வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களோட மெடிக்கல் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இதே இந்த இதே வந்து டெய்லி வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களோட வேலை வந்து உங்கள் கையில் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ப